আচ্ছা তো আজকে হচ্ছে ডেটাবেস স্কিমা ডিজাইন ডেটাবেস কে তো স্কিমা ডিজাইনের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে এন্টিটি রিলেশনশিপ আর একটা হচ্ছে ডেটাবেস ডিজাইন আর কি মেইন ডেটাবেস ডিজাইন তো মেইন ডেটাবেস ডিজাইন বলতে যেটা বোঝানো হয় ধরো স্কিমার উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে ডেটাবেস ডিজাইন করতে হয় সেটা তোমার মঙ্গ ডিবির জন্য মঙ্গ ডিবি টাইপের হইতে পারে আবার স্কেলের জন্য স্কেলার পোস্ট গ্রেডের জন্য পোস্ট গ্রেডের হ্যাঁ যে কোনো ডেটাবেজে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো কিন্তু প্রথমে যে জিনিসটা তৈরি করা হয় ইয়ার ড্রাইগ্রাম এটা হচ্ছে কি এটা ইউনিভার্সাল এটা দেখলে মানে ইমপ্লিমেন্ট তুমি যেখানে মন চাই করো বাট প্ল্যানিংটা হচ্ছে কি কমন হ্যাঁ আসলে ওই জিনিসটার জন্য যে এই মাই স্কেল ওয়ার্ক বেঞ্চ লাগবে এমন না এটা বর্তমানে অনেকগুলো টুলস আছে এগুলো দিয়ে করা যায় তো বর্তমানে সবচেয়ে কমন চল হচ্ছে লুসির চার্ট হ্যাঁ লুসির চার্টটা অনেক সহজ করছে আর কি তো লুসির চার্টে এসে তুমি স্মার্ট ড্র দিয়েও করা যায় তো লুসির চার্টটা একটু ফাস্ট মনে হয়েছে ওদের টেকনোলজিগুলো একটু ফাস্ট আর কি চার এটা দিয়ে করতে পারে এখানে লগ ইন করতে হবে ফার্স্টে তো আমি আপাতত লগ ইন উইথ গুগল দিই এখান থেকে টেক পার্ক একাডেমি ছিল মেবি দেখো তো আমি ধরো মানে এখানে অনেক ধরনের কাজ করা যায় তো মাই স্কুল ওয়ার্ক ডিফেন্স শুধু হচ্ছে ডেটাবেজ রিলেটেড তো এই কারণে এখানে শুধু ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করা যায় তবে এখানে যেটা হয় মোটামুটি যত ধরনের তুমি তুমি যদি ইলেকট্রিক্যালে কাজ করো সেটা সার্কিট ডিজাইনের সম্ভবত এখানে করা যায় ঠিক আছে তো সাধারণত আমাদের কয়েকটা জিনিস লাগে একটা সফটওয়্যারে স্কিমার ডিজাইন ইয়ার ডায়াগ্রাম আর ওই ডেটাবেজ ডিজাইন যেটা বললাম হ্যাঁ ওইটাও ওইখানে করা যায় তবে এখান থেকে হচ্ছে এস কিউএলে কনভার্ট করা বা এই টাইপের টেকনোলজিগুলো নাই জাস্ট হচ্ছে আর্ট কেন্দ্রিক যা দরকার সেগুলো কি করা যায় এখানে পাওয়া যায় তো এখানে যে টেমপ্লেটে যদি আসো তো টেমপ্লেটে আসলে মোটামুটি এই যেমন এই ক্যাটাগরির এই অনেকগুলো ডেমো আছে তুমি চাইলে যে কোনোটা ব্যবহার করে ওপেন করে দেন কি করতে পারবা ইউজ করতে পারবা ঠিক আছে মানে এটাকে মডিফাই করলে হয় হুম যেমন ধরো হচ্ছে এই যে ব্রেন স্টোরমিং অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন হ্যাঁ ধরো এই টাইপের ট্রি টাইপে যদি ডিজাইন করতে চাও এই টাইপের একটা ডিজাইনের মানে টেম্পলেটের উপর কাজ করতে পারো হুম প্রজেক্ট প্ল্যানিং এই যে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করি আর কি সাধারণত ডিএফডি যেটা বলে হ্যাঁ এরপর এখানে আরও অনেকগুলো আস মানে শেখার অভাব নাই তুমি যখন হচ্ছে একটা লিড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হবা হ্যাঁ অর্থাৎ লিড ইঞ্জিনিয়ার হবা অথবা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজার হবা এই জিনিসগুলোর উপরে স্টাডি করতে হয় হ্যাঁ তোমার তখন কোডিংয়ে কাজ কম তখন কী করতে হবে একটা প্রজেক্ট কত বেশি ভালো আউটপুট দিবে ওইটার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে আগে হ্যাঁ যেমন তুমি যে ডিজাইনটা করে দেবে এটার উপরে নেক্সট কোড হবে ঠিক আছে এরপর ধরো হচ্ছে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ ধরো এরকম কিছু প্ল্যানিং চিন্তা করতে পারো যে আসলে তুমি কীভাবে কাজ করলে আউটপুটটা খুব ভালো আসবে কাকে কোন প্রসেসে কাজে লাগাবা এরকম বিভিন্ন থ্রি টি ডিজাইন করা যায় যেমন সফটওয়্যার ডিজাইনে সাধারণত যেটা হয় পাঁচ থেকে ছয়জন দিয়ে একটা গ্রুপ করা হয় হ্যাঁ যে কোনো প্রজেক্ট আসুক ছজনকে কাজে লাগে এরকম আটজন সাত আটজনের টিম থাকে দেখা গেছে দুই তিনজন বসে বসে দেখে বাকিরা কাজ করে ওই আটজন মিলে কি থাকে কন্ট্রিবিউট করে তারপর সলিউশন ডিজাইন হ্যাঁ এরকম থাকে তারপর এই যে সার্কিট ডিজাইন দেখছো এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ এরপর আছে কি এডুকেশন তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি এখান থেকে ঠিক করার কি মানে এই টুলসগুলো দিয়ে করার সুযোগ আছে তো একটু দেখবা ক্লিক করে করে কোথায় কি আসছে এগুলো দেখানোর টাইম নাই নিজে নিজে এক্সপ্লোর করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে লুসির চার্টে হ্যাঁ তো লুসির চার্টে আসলে এখানে কয়েকটা জিনিস তুমি দেখতে পারবা যেমন ফ্লো চার্ট ডিজাইন করা টেম্পলেট ডিজাইন করা অর্ক চার্ট ডেটাবেস ডায়াগ্রাম আর একটা হচ্ছে কি সিস্টেম ডায়াগ্রাম তো আপাতত আমাদের কাজ হচ্ছে যে ডেটাবেস ডায়াগ্রামে কাজ করা ঠিক আছে বাকি ডায়াগ্রামগুলো দেখবা তো এখান থেকে দেখো ওরা যেটা করছে এই কিছু হচ্ছে দিছে কিন্তু এগুলো সব প্রিমিয়াম ঠিক আছে ফ্রিতে দেয় না তো ফ্রিতে জাস্ট এই অল্প কয়েকটা দিছে হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে কিছু ডেমো তুমি দেখে দেখে শেখার জন্য হ্যাঁ ওরা দেখা গেছে সিস্টেম ডিজাইন করে রাখছে যেমন যে হসপিটাল ইয়ার ডায়াগ্রাম কেমন হইতে পারে ঠিক আছে তুমি ওদেরটা দেখলা এটা তো কোনো একজন এক্সপার্টি করছে ঠিক না দেখলে তুমি একটা আইডিয়া পাবা তো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ডাবল ইয়ার হ্যাঁ এক্সটেন্ডেড ইয়ার ডায়াগ্রাম ঠিক আছে আর এই যে এখানে যেটা দেখতেছো না চাকা চাকা 
এটা হচ্ছে ইয়ার ডায়াগ্রাম তো এখানে সাধারণত যেটা হয় একটা টেবিলে কি কি কলাম থাকবে শুধু এটা থাকে মানে ধরো হচ্ছে একটা অবজেক্টে কি কি প্রপার্টি থাকবে আর কি যদি জাভা স্ক্রিপ্ট হিসাবে চিন্তা করে আর ডেটাবেজে চিন্তা করলে হচ্ছে কি একটা টেবিলে কি কি এনটিটি বলে এগুলোকে হ্যাঁ এনটিটি অথবা হচ্ছে ফিল্ড বলে আর কি হ্যাঁ কি কি ফিল্ড থাকবে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডাবল ইয়ার তো আমি যদি একটাতে ক্লিক করি অনেকটা এরকম তো স্টার্ট ফ্রি ট্রায়াল দেখাচ্ছে সমস্যা নাই আমি এখান থেকে বেসিক একটাতে ক্লিক করি হ্যাঁ তো ক্লিক করি ইউজ টেম্পলেটে ক্লিক করলে আসবে তো এখানে যে খেয়াল করে দেখো এখানে যেটা হয় তুমি কন্ট্রোল কন্ট্রোল ধরে জুম করতে পারবা আর স্পেস ধরে এটাকে মুভ করা যাবে ঠিক আছে কন্ট্রোল ধরে জুম ইন জুম আউট আর স্পেস ধরে কি মুভের জন্য এখন দেখো তুমি যদি নতুন একটা টেবিল ইনসার্ট করতে চাও এই যে দেখো এখানে তিন ধরনের টেবিল আছে দেখছো এই যে কি ফিল্ড টাইপ আর এটা হচ্ছে শুধু ফিল্ড আর টাইপ হ্যাঁ তো এখানে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে আসলে মানে বেশি জিনিস অ্যাড করা যায় না ঠিক আছে অল্প কিছু টাইপ অ্যাড করা যায় তবে মোটামুটি একদম মানে খুব তাড়াতাড়ি কাজের জন্য এখন ধরো তোমার যে পিসি ওইটাতে মাইস্কেল ওয়ার্ক ব্যান্স ইনস্টলই হবে না এমনও হইতে পারে ঠিক না অথবা এত সময় তোমার কাছে না অথবা তুমি ভাই বেতে গেছো তো সেখানে এই মাই মাইস্কেল ওয়ার্ক ব্যান্স নাই তখন কি করবো তো সেক্ষেত্রে লুসিটে কাজ করবো ঠিক আছে এখন দেখো এখানে আর একটা সুবিধা হচ্ছে কপি করা যায় হুম যেমন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিলে দেখছো ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন তুমি এখান থেকে টেবিল যদি চেঞ্জ করে ফেলো ধরো টেবিলের নাম দিলে হচ্ছে ইউজার্স হ্যাঁ তো ইউজার ফিল্ড কী কী থাকে ধরো নেম থাকে আর নেমের টাইপ কি এই এটার একটা সমস্যা হ্যাঁ এখন তোমাকে হচ্ছে কি টাইপগুলো লিখতে হয় হ্যাঁ যেমন নেমের টাইপ অনেক কিছু থাকতে পারে ডেটাবেজে হচ্ছে স্ট্রিং টিস্ট্রিং নামে কিছু নাই হ্যাঁ ডেটাবেজ বা এগুলো ফলো করেছে ভার্কার হ্যাঁ ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর হচ্ছে থাকে হচ্ছে টেক্সট হ্যাঁ লং টেক্সট ওকে এটা হচ্ছে ডেটাবেজের একটা ভাষা হ্যাঁ এখন ডেটাবেজ না ডেটাবেজের ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষা আর কি ভার্কার টেক্স লং টেক্স ডেট এখন তুমি যে মানে যে ডেটাবেজ ইউজ করবো তার নিজের সবার ভাষা আছে তো এটার সাথে হচ্ছে এসকিউল টাইপের যতগুলা এগুলো হচ্ছে এই প্যাটার্নটা ফলো করে রিলেশনাল ডেটাবেজ করো আর যেগুলো নন রিলেশনাল এগুলো তো হচ্ছে মানে সিম্প্লিফাই করছে অনেক টেক্সটের জন্য একটাই টাইপ নাম্বারের জন্য একটাই টাইপ আর কি আছে আর মনে হয় নাই ওই দুইটা ছাড়া ইউজও হয় না ঠিক আছে ব্লড ফ্লব জাতীয় কিছু থাকতে পারে মানে নন রিলেশনাল এত কাহিনী নাই বুঝে গেছে তবে মানে তুমি এটা দেখবো যে নন রিলেশনাল ফলো করবা যে আসলে ওখানে কি সাপোর্ট করে বুঝে গেছে তবে এটা হচ্ছে একটা কমন প্যাটার্ন যেটা দেখে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে তো এইভাবে হচ্ছে যা ফিলগুলো বাড়াইতে হয় তুমি ফিল বাড়াইতে চাও ফিল বাড়ানোর সিস্টেম হচ্ছে যে এখান থেকে তুমি যদি ক্লিক করো যে একটা বাড়বে দেখছো উপরে বাড়াইতে চাইলে উপরে বাড়বে মানে এখানে সব কিছু আছে ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট হবে ওকে তারপর যে কালার চেঞ্জ করতে চাও ধরো এটা কালার চেঞ্জ করবা এই যে কালার চেঞ্জেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে শেড হেডার হ্যাঁ অল্টারনেট রোজ ধরো এইরকম যদি করতে চাও একটার পর একটা কালার চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো এইখানে হচ্ছে জাস্ট ওই অনেকটা তোমার কাছে এরকম মনে হবে যে তুমি একটা পেন টুলসে কাজ করতেছ জাস্ট এতটুকু এটা হচ্ছে খুব বেশি ফিচার নাই তবে এটা খুব একটা কাজের না ঠিক আছে কিন্তু চলে ধরো ইনস্ট্যান্ট তোমাকে বলা হয়েছে যে তুমি একটা ডেটাবেস ডিজাইন করে দেখাও হুম জাস্ট তুমি বোঝানোর জন্য যে আমি ডিজাইনটা পারি হ্যাঁ কারণ এখানে আসলে এটা ইউজ করে খুব সুন্দর ডিজাইন করা যায় মানে তুমি বিভিন্ন ওয়েব পেজে দেখবা যে এটা ইউজ করে ডিজাইন করে বর্তমানে হুম মানে বেসিকের জন্য চলে আর কি তবে প্রফেশনাল কাজের জন্য এই যেগুলা টুলস আইডিএম টুলস হ্যাঁ আইডিএম বলতেছে এগুলো কি বলে আইডি ই আর কি ডেভেলপমেন্ট টুলস যেগুলা ডেভেলপার টুলস যেগুলা এগুলো হচ্ছে কি করে অনেক বেশি কাজে মানে অনেক বেশি হেল্পফুল আর কি এখন এরকম একটা টুলস হচ্ছে কি মাই স্কুয়েল ওয়ার্ক ব্যান্স তো মাই স্কুল ওয়ার্ক ব্যান্স হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে এটা কার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্কেলের জন্য তো আমরা যদি সরাসরি বলি এটা হচ্ছে রিলেশনাল ডেটাবেজের জন্য কিসের জন্য রিলেশনাল ডেটাবেজের জন্য এখন এখানে তুমি চাইলে মাই স্কেল যদি ব্যবহার করতে চাও তোমাকে মাই স্কেল সার্ভারটা আগে ইনস্টল করে নিতে হয় হ্যাঁ তো 
মাইস্কুল আমরা ইউজ আমরা যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি কোথায় এটা ফ্রি দেয় হ্যাঁ তুমি এটা ফ্রি বলতেছি মানে তুমি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে এটা অটোমেটিক কী হয় ইনস্টল হয়ে যায় আর এছাড়া বাকি যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো আলাদা আলাদা করে ইনস্টল করে নিতে হয় ওকে তো এইখানে ক্লিক করলে দেখতে পারবো একটা মডেল নামে কিছু একটা আছে ঠিক না তো মূলত এগুলোকে কি বলা হয় ডেটাবেস মডেল বলা হয় আর কি ঠিক আছে তো এই মডেলের আন্ডারেই সাধারণত হচ্ছে স্কিমা তৈরি হয় মানে আমরা ডেটাবেস বলতে যেটা জানি সেটা হচ্ছে মূলত স্কিমা পুরো ডেটাবেসটাই হচ্ছে কি একটা স্কিমা আর যে প্ল্যানের উপর করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কি মডেল এখন দেখো একটা নতুন মডেল আমরা তৈরি করব তো নতুন মডেলের নাম আমি দিলাম হচ্ছে ব্লগ কিছে ব্লগ তো তুমি যখন ক্লিক করো বাই ডিফল্ট এটার নাম থাকে হচ্ছে মাই ডিবি কি থাকে এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করে যে ইডিট স্কিমা দিলেই হবে ঠিক আছে তো দেওয়ার পর মানে এটা তোমার ডেটাবেসের নামই হবে এটা তুমি যখন এই স্কিমাটাকে তুমি এক্সট্রাক্ট করবা বা হচ্ছে বিল্ড করবা তখন তা ওই ডেটাবেসের নাম কি হবে মাই ডিবি মানে এখানে যেটা দিবা তো আমি দিচ্ছি হচ্ছে ব্লগ হ্যাঁ অথবা ব্লগ ম্যানেজমেন্ট ব্লগ ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে দিলাম তো ব্লগ ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পর এটাকে সেভ করতে হবে কোথাও হ্যাঁ নাহলে কী হবে হারাই যাবে তো আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কি ব্লগ ম্যানেজমেন্ট তো দিলে যা সেটা তোমার পিসিতে সেভ থাকবে পরবর্তীতে তুমি এই যে সফটওয়্যারগুলোতে এই তোমার এই মডেলগুলো মানে স্কিমা টাইপের ফাইলগুলো সাপোর্ট করে সেখানে তুমি কি করতে পারবা ইউজ করতে পারবা ঠিক আছে তাহলে দেখো যে ব্লগ ম্যানেজমেন্ট নামে আমরা একটা স্কিমা বানালাম এখন এখানে খেয়াল করে দেখবা এই যে অ্যাড টেবিল নামে একটা অপশন আছে ঠিক না অ্যাড ভিউ নামে অপশন আছে অ্যাড রুটিন অ্যাড গ্রুপ অনেকগুলো অপশন আছে সব ডেটাবেজে এত কিছু নাই সব ডেটাবেজে যেটা কমন সেটা হচ্ছে কি টেবিল টেবিলের বিভিন্ন নাম বিভিন্ন জায়গায় উচ্চারণ করে যেমন মঙ্গ ডিবিতে উচ্চারণ করে হচ্ছে কি ডকুমেন্ট সরি ডকুমেন্ট না ডকুমেন্ট হচ্ছে একটা রো আর কালেকশন বলে ঠিক আছে একটা টেবিল হচ্ছে কি কালেকশন তো এই অ্যাড টেবিলে ক্লিক করলে ক্লিক করলে এখানে আসবে হ্যাঁ তুমি আসলে কী নাম দিতে চাও তো সবার প্রথমে যে টেবিলটা লাগে সেটা হচ্ছে ইউজার কী লাগে ইউজার তো সাধারণত নামগুলো শুরু মানে ফ্লুরাল হয় যেহেতু অনেকগুলো ইউজার থাকে তাহলে কী হবে ইউজার্স ইউজার লিস্ট হ্যাঁ তারপর ধরো হচ্ছে ব্লগস ক্যাটাগরিস হুম সব ফ্লুরাল হয় এখন দেখো এই টেবিলের আন্ডারে কি কী থাকবে তো প্রথমে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার আইডি কী থাকে আইডি ওকে তো আইডিতে সাধারণ মানে রিলেশনাল ডেটাবেসে কয়েক ধরনের নাম্বার থাকে হ্যাঁ যেমন ইন্টেজার লং ইন্টেজার টাইনি ইন্টেজার আর ফ্লোয়েড ডাবল হ্যাঁ মানে নাম্বারের যতগুলো ফিচার আছে এইটা শুধু জিরো ওয়ান মানে তিন ক্যারেক্টার নিতে পারে আর কি তিন ক্যারেক্টার বা দুই ক্যারেক্টার নিতে পারে ধরো হচ্ছে বারো দুই সংখ্যা ইনসার্ট করতে পারবে আর কি না টাইনিতে সম্ভবত এক ক্যারেক্টার নেওয়া যায় শূন্য থেকে নয় ঠিক আছে এর বাইরে ইনসার্ট করা যায় না তো সাধারণত টাইনি ইউজ করা হয় জিরো আর ওয়ান ইউজ করার জন্য ঠিক আছে সিঙ্গেল নাম্বার ইউজ করার জন্য আর কি তো বিগ ইন্টেজার হচ্ছে ষোলো ডিজিট পর্যন্ত ইনসার্ট করতে পারে আর কি সাধারণত ইন্টেজার হচ্ছে এগারো ক্যারেক্টার পর্যন্ত ইনসার্ট করতে পারে দূর পাগলা তুমি যেটাই দাও তোমার নাম্বারটা ধরো হচ্ছে হাবি জাবি নাম্বার থাকতে পারে টোটাল লেন্থ হবে কত এগারো আর একটা নাম্বারের টোটাল লেন্থ কত হয় দেখে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা তো বিগ ইন্টেজার হচ্ছে ষোলো বা সতেরো পর্যন্ত নিতে পারে হ্যাঁ টোটাল লেন্থ বুঝে গেছে ওকে তাহলে হচ্ছে বিগ ইন্ট তো বিগ ইন্ট দেওয়ার পর তো আইডি সাধারণত প্রাইমারি কি হয় হ্যাঁ মানে একটা টেবিলের প্রাইমারি কি অনেকগুলো হইতে পারে তার মধ্যে আইডি একটা আইডি আবার কি হবে নট নাল হ্যাঁ মানে রিকোয়ার্ড ইউজ করো না মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকা লাগবে নট নাল এর দেন হচ্ছে ইউনিক অবশ্যই দিতে হবে এরপর হচ্ছে আনসাইনড আনসাইন মানে হচ্ছে কি একটা নাম্বার মাইনাস হবে না অলওয়েজ কি হবে পজিটিভ হবে ঠিক আছে এই আইডি নেগেটিভ দিয়ে লাভ আছে তুমি বলো যে আমার আইডি হচ্ছে মাইনাস টেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে অটো ইনক্রিমেন্ট হ্যাঁ তো অটো ইনক্রিমেন্ট ফিচারটা সব ডেটে বেজে থাকে না অনেক সময় বানায় নিতে হয় আর কি ঠিক আছে অটো ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে অটো ইনক্রিমেন্টের ফিচারটা হচ্ছে ধরো তোমার সবার শেষের যে নাম্বারটা সেটা ছিল হচ্ছে আটাশি এখন তুমি আটাশি ডিলিট করে দিস তো পরবর্তীটা আবার উনানব্বই থেকেই শুরু হবে আটাশি কিন্তু আমার খালি ছিল কিন্তু শুরু হবে কত থেকে মানে বোঝানো সারতে বললাম আর কি ঠিক আছে 
আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে অটো ইনক্রিমেন্টের কি ফিচার তো এটা স্কুয়েলে থাকে মানে রেজলিউশন লেভেলে থাকে আর মঙ্গোতে তো অটো একটা জেনারেট করে দেয় ঠিক না তো ওইটা কাজ মানে ওইটা ঝামেলা আছে কিছু ম্যানেজ করাটা একটু সমস্যা এই কারণে অনেকে দেখবে যে একটা আইডি কলাম বানায় না ঠিক আছে না অনেক বড় তো এটাই আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই আচ্ছা এখন দেখো ডিফল্ট এক্সপ্রেশন নামে কিছু একটা আছে আসলে ডিফল্ট কি হবে তো আইডির ক্ষেত্রে কোনো ডিফল্ট নাই হ্যাঁ যেহেতু এটা নট নাল সেই ইনসার্ট দিতেই হবে ডিফল্ট আর কি নাই দরকার নাই এখন ধরো ইউজারের ক্ষেত্রে আমরা ছোট একটা টেবিল তৈরি করি একটা হচ্ছে কি ফার্স্ট নেম তো ফার্স্ট নেম কি হবে দেখো একটা রু একটা ফার্স্ট নেম আমি ধরো হচ্ছে এখানে আপাতত ফুল নেম দিচ্ছি তোমার নেম দিচ্ছি ইউজার নেম দিচ্ছি ঠিক আছে দিলাম এখন একটা লোকের নাম সর্বোচ্চ কত ক্যারেক্টার হইতে পারে একশো দিলাম ঠিক আছে এর বেশি হওয়ার কথা না ঠিক না আচ্ছা তো বাই ডিফল্ট এখানে যে ফিচারটা থাকে সেটা তো সব ডেটা হচ্ছে নাল থাকে কি থাকে নাল মানে তুমি যদি মনে করো যেটাকে তোমার ম্যান্ডেটরি করতে হবে তাহলে কি হবে নট তোমার মাথা নট নাল সিলেক্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে কি এই ইউজার নেমটা দেখছো একটা ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা ডিফল্ট যদি তুমি কিছু দিতে চাও চাইলে দিতে পারো তো নট নাল দেওয়া মানে হচ্ছে কি ডিফল্টের দরকার নাই সে না দিয়ে ডেটা ক্রিয়েটই করতে পারবে না ঠিক আছে হ্যাঁ রিকোয়ার্ড এরপর হচ্ছে কি তার ইমেল লাগবে ঠিক না তো বিষয়টা হচ্ছে তুমি একটা কালেকশান থাকে আইডি দিয়েও একটা ইউজারকে খুঁজতে পারো আবার ইমেল দিয়ে খুঁজতে পারো ঠিক না যেমন ফেসবুকে কী হয় ইউজার নেম দিয়ে খুঁজতে পারো না ইউজার নেমটা কিন্তু ইউনিক এখন ইমেলের ক্ষেত্রে একটা ইমেল সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশের বেশি মানে তিরিশ চল্লিশের বেশি হয় না তো আমরা ধরো পঁয়তাল্লিশ দিলাম তো দেওয়ার পর এটা প্রাইমারি কি হইতে পারে ঠিক না এটা দিয়ে আমি কি করতে পারি ইউনিকভাবে খুঁজতে পারি তো এটা যেহেতু নট নাল তার মানে এখানে আমার ডিফল্ট দরকার নয় এখন আমি ধরো আর একটা দিতে পারি হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড হ্যাঁ অবশ্যই ইউনিক এরপর হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ড কি হবে তো পাসওয়ার্ড সত্তর পর্যন্ত যাইতে পারে হ্যাঁ হ্যাশ করলে অনেক বড় হয় এরপর হচ্ছে কি সত্তর তুমি একশো দিতে পারো ওকে এখন বলতে পারো সাইজগুলো তো আমি কমন একটা দিতে পারি দুশো দিয়ে দিলাম সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে প্রতিটা ক্যারেক্টারের একটা ভ্যালু আছে এক কেবি করে ঠিক না হ্যাঁ এখন তুমি যদি একশো দাও সে একশো তুমি যখন একটা কালেকশান রিট্রাইভ করবা সে হচ্ছে এই জায়গাটা একটু নেয় আর কি বুঝছো তোমার কালেকশান তুমি রিসিভ করো না প্রতিটা যেসো না ওটা কি করে সে একটা ওই ওখানে দেখবে দুই কেবি ডেটা লোড হয়েছে তো দুই কেবি পাইছে বই এখান থেকে আসে আর কি হ্যাঁ তো মানে এটার মানে হচ্ছে আসলে আমি লিমিট করে দিলাম আসলে সে একশো বেশি কি করতে পারবে না নিতে পারবে না কোনো কিছু দুষ্ট বলাবে না আছে না বিশাল একটা স্ট্রিং পেস্ট করে দিলাম আমি তাকে আটকাই দিলাম যে তুমি এত বেশি দিতে পারবো না তুমি দাও কিন্তু ম্যাক্স লেন্থ হচ্ছে কি তো ডেটাবেস পারফরমেন্সের জন্য এই জিনিসগুলো দরকার এই কারণে হচ্ছে যে ডেটাবেস দেখবে হচ্ছে ভ্যালিডেশন করা হয় ঠিক না মিন কত ম্যাক্স কত তো মিন ম্যাক্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে যেন কি না হয় একটা কালেকশানে ক্ষেত্রে আচ্ছা এগুলো সার্চ দিয়ে দেখিনি বিস্তারিত ওকে বেসিক প্রোগ্রামিং এর জিনিস আচ্ছা এখন দেখো মাথায় নাই আবার নিবা এখন হচ্ছে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটেড অ্যাড হ্যাঁ একটা না দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ক্রিয়েটেড অ্যাড আরেকটা হচ্ছে কি আপডেটেড অ্যাড তো এগুলো হয় টাইম স্ট্যাম্প কি হয় টাইম স্ট্যাম্প বলতে বোঝায় ডেট টাইম কি বোঝায় ডেট এবং টাইম হুম আরেকটা হচ্ছে আপডেটেড এড তো এই দুটোর মিনিং তো বুঝছো ক্রিয়েটেড অ্যাড মানে হচ্ছে ডেটাটা কখন ক্রিয়েট হয়েছে আর আপডেট হচ্ছে লাস্ট আপডেট কখন হয়েছে ঠিক আছে তো এগুলো বাই ডিফল্ট সব ডেটা বেজেই থাকে ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো ইউজার টেবিলটা আমাদের তৈরি ওকে আচ্ছা তো বিষয়টা হচ্ছে এটা এখানে তৈরি করা যায় একরকম আর আরেকটা হচ্ছে তুমি চাইলে মানে এখন কোথায় হ্যাঁ এগুলো নট নাল দিয়ে দাও এগুলো নট নাল না দিয়ে আরেকটা দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে তোমার এই যে কারেন্ট ডেট নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ 
কারেন্ট ডেট এখানে দেয় না যদিও মানে বাই ডিফল্ট হচ্ছে কারেন্ট ডেট নামে একটা অপশন আসে এখানে আছে কিনা দেখি টাইম স্ট্যাম্প না কারেন্ট টাইম নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ এটা অটোমেটিক হচ্ছে কারেন্ট টাইমটা নিয়ে নেয় তো এটা সাধারণত ম্যানুয়ালি সেট করাটাই বেটার ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এটা একটা প্রসেস ওকে তো সাধারণত আমরা যেটা মেনটেন করি সেটা হচ্ছে ওই সরাসরি ডায়াগ্রামের মধ্যে কি করা টেবিল ক্রিয়েট করে রিলেশন সেট করে ফেলা ঠিক আছে এখন ধর হচ্ছে যে এই অ্যাড ডায়াগ্রামে ক্লিক করব এখানে যাচ্ছে হচ্ছে আমরা টেবিল বানাইছি হ্যাঁ আমরা আসলে রিলেশনাল কিছু করি নাই এখানে তুমি চাইলে প্রথমে যত ধরনের টেবিল দরকার সেটা তুমি বানাই ফেলতে পারো যেমন ধর আরেকটা টেবিল দরকার হচ্ছে কি আমার ব্লগস নিয়ে হ্যাঁ দেখো ব্লগসের মধ্যে কি থাকে আইডি থাকে তো আইডি আবার কি হবে বিগ এন্ড থাকবে হ্যাঁ বাকিগুলো আর এক্সপ্লেন করলাম না এরপর ধরো আমার টাইটেল থাকে তো টাইটেল কি হবে টাইটেল হবে হচ্ছে আমার বার্কার থাকতে পারে তো বার্কার বলতে এটা একটু বেশি হয় দেশ হইতে পারো ঠিক আছে এরপর ব্লগসের মধ্যে কি থাকে একটা শর্ট ডিসক্রিপশান থাকে তো শর্ট ডিসক্রিপশান বলতে এটা ইয়া সাধারণত হয় হচ্ছে এটা হয়তো আশি ক্যারেক্টার বা একশো ক্যারেক্টার এরকম থাকতে পারে তুমি এখানে দুশো দিতে পারো তো দুশো সাধারণত হয় না দেখি আচ্ছা দুশো দিতে হবে তো আচ্ছা দুশো হয়েছে এরপর আরেকটা লাগবে হচ্ছে কি ডিসক্রিপশান তো ডিসক্রিপশান অনেক বড় হইতে পারে তো এক্ষেত্রে লাগে হচ্ছে লং টেক্সট কি লাগে লং বানান ভুলে দাঁড়া আরে ঘোরার টেক লং টেক্সট ঠিক আছে এরপর থাকে হচ্ছে আমার ইমেজ ঠিক আছে তো ইমেজে এটা তুমি ভারকারে রাখতে পারো হ্যাঁ তো ইমেজের লিঙ্কটা আশি ক্যারেক্টারে হয়ে যায় হ্যাঁ ইমেজ নিয়ে কাজ করো না কাজ করলে বুঝবো না ঠিক আছে ইমেজের সাথে নামটা সেভ করতে হয় বা রেফারেন্সটা তাহলে ইমেজের লিঙ্কটা কত গেলো আশি এখন তোমার যদি বেশি লাগে তুমি সেক্ষেত্রে বেশি দিয়ে রাখতে পারো ধরো একশো বিশ দিলা ঠিক আছে ম্যাক্স যেটা লাগবে সেটাই দিবা এরপর হচ্ছে কি ইমেজ গেলো ইমেজের পর কি আছে ধরো এরপর রাইটার থাকতে পারে হ্যাঁ রাইটার আইডি তো সাধারণত রাইটার আইডি এখানে রাখা হয় না আর এখান থেকে ধরো আমরা একটা পাবলিশ নামে কিছু একটা দিলাম কি দিলাম পাবলিশ তো পাবলিশ সাধারণত হয় হচ্ছে বুলিয়ান কি হয় বুলিয়ান তো বুলিয়ানটা বাই ডিফল্ট হচ্ছে টাইনি এন্ড হ্যাঁ কারণ এখানে শুধুমাত্র ইয়েস অন নট তো আমরা বাই ডিফল্ট দিয়ে দিলাম হচ্ছে জিরো কি দিলাম জিরো হ্যাঁ তো এখানে নট নাল তুমি চাইলে দিতে পারো নাও দিতে পারো তো তুমি যদি ডিফল্ট ভ্যালু সেট করে দাও তার মানে হচ্ছে কি এটা নট নাল ইয়েস এটা নট নাল ইয়েস ঠিক আছে ওকে এরকম হইতে পারে এরপর তুমি আরও টেবিল ক্রিয়েট করতে পারো ঠিক আছে এরপর ধরো হচ্ছে আমাদের একটা রাইটার টেবিল লাগতে পারে হ্যাঁ আমি হয়ে গেল টেবিল এখানে হচ্ছে কি রাইটার্স ওকে তো রাইটার্সে কি কি থাকবে আইডি থাকবে তো এটা আমি জাস্ট আপাতত বিগ ইন দিয়ে রাখতেছি হ্যাঁ আর এখানে থাকবে হচ্ছে কি তার টাইটেল তো টাইটেলটা ধরো হচ্ছে আমরা একশো ক্যারেক্টার দিলাম ঠিক আছে এরপর আর একটা তার ডেজিগনেশান দিলাম ডেজিগনেশান মধ্যে সে আসলে কি করে আর কি হ্যাঁ আর একটা তার ডিসক্রিপশান থাকতে পারে তো ডিসক্রিপশান হবে কি জাস্ট টেক্সট হ্যাঁ লং টেক্সট আর দরকার নেই না ছোট মিডিয়াম হইলেই হচ্ছে আর কি টেক্সট আবার তিন ধরনের হ্যাঁ টাইনি টেক্সট মিডিয়াম টেক্সট টেক্সট আর একটা হচ্ছে কি লং টেক্সট ওকে আচ্ছা তাহলে এটা গেলো আর এর সাথে কিন্তু ওই যে ক্রিয়েটেড অ্যাড আপডেটেড অ্যাড এগুলো ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে তো এখন আমি এটা ক্রিয়েট করতেছি না এখন ধরো আমার কাছে টেবিল হয়েছে কয়টা তিনটা এখন এই যে ব্লগুলো ক্রিয়েট করবে কে রাইটার না তার মানে কি আমার কিছু একটা লাগবে যেখানে আমি ব্লগের সাথে রাইটার কি রাখতে পারবো একটা সংযুক্তি বা আমরা রিলেশন বলতে পারি ঠিক না তো এই নামগুলো সাধারণত হয় অ্যালফাবেটিক্যালে কীভাবে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে এখন বলো বি আগে না ডাব্লিউ আগে তাহলে হবে এরকম ব্লগ হ্যাঁ আর দেন হবে কি রাইটার ওকে আর এখানে যেটা করা হয় এখানে হচ্ছে সাধারণত ওই যে এসটা দেয়া হয় না হ্যাঁ হয় না মানে কিছু কারণে কারণ এখানে যাচ্ছে হচ্ছে আমরা রিলেশন মেনটেন করতেছি এটা কোনো নর্মাল কোনো টেবিল না এটা হচ্ছে কি রিলেশন টেবিল জাস্ট হচ্ছে ওই 
নামের সাথে কি করা হয় কনভেনশনগুলো মেনটেন করা হয় তুমি দিলে কোনো ভুল নাই বাট একটা রুলস বলতে পারো ঠিক আছে আর এরপর এখানে আর একটা জিনিস এখানে এখানে হচ্ছে কয়েকটা জিনিস আইডি তো লাগবে আর এখানে আইডি না দিলেও চলবে বুঝে গেছে মানে এই এই ধরনের টেবিলে কি দরকার হয় না আইডি লাগে না তবে অনেক সময় রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে ডেটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আইডিটা মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হয় ঠিক আছে ধরো হচ্ছে আমি একটা কলাম বা হচ্ছে একটা রো ডিলিট করতে চাই তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ডিলিট করার জন্য হচ্ছে আইডিগুলো কি অনেক ফাস্ট কাজ করে দরকার নাই তবে দিলে এটা হচ্ছে কি প্লাস পয়েন্ট ওকে কাজে লাগে ডিলিট করার ক্ষেত্রেই লাগে ঠিক আছে বুঝে গেছে আচ্ছা আর আরেকটা হচ্ছে তুমি ধরো হচ্ছে খুঁজতে চাও সহজে সার্চ চার্চ করার জন্য আইডিটা হচ্ছে বেস্ট এরপর আসো হচ্ছে আমার রিলেশন কার কার সাথে ব্লগের সাথে আর একটা হচ্ছে কি রাইটারের সাথে তাহলে জিনিসগুলো আসবে এইরকম ব্লগ আইডি এটা হবে কি বিগ এন্ড কি হবে তাহলে আইডিগুলো বড় হইতে পারে ঠিক আছে আর আরেকটা টেবিল হচ্ছে কি রাইটার আইডি এটা হবে কি ওকে আর এগুলো সব হবে আনসাইন্ড ওকে মাস্ট বি আনসাইন দেবা তাহলে হচ্ছে ডেটা আরো বেশি থাকে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই তিনটা জিনিস হলে এই রিলেশনটা শেষ ওকে আচ্ছা একদম হালকা ক্লাস নিচ্ছি আজকে খুব বেশি জিনিস দেখা দরকার নয় বেসিক জিনিসটা শিখো এখন আমার টেবিল বানানো শেষ কি বানানো শেষ এখন রিলেশন করতে হবে কি করতে হবে রিলেশন করতে হবে এই রিলেশনটা হচ্ছে আমরা কি করব যে ইয়ার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে করব এখন আমি এখানে কি রিলেশন করব সেটা আমি এখানে বলে দিতে চাই ঠিক আছে তো এখানে সাধারণত রিলেশনটা মেনটেন করা হয় হ্যাঁ আমি দিলাম হচ্ছে কি যে ইউজার অ্যান্ড ব্লগ আমি জাস্ট হচ্ছে একটা ইউজার্স দিলাম কি দিলাম জাস্ট একটা ইউজার্স দিলাম আর আরেকটা তৈরি করতেছি হচ্ছে আমি ইয়া নামে ব্লগ নামে জিনিসটা হবে এরকম আমি ব্লগে ব্লগে জিনিস রাখবো ইউজারে ইউজারের জিনিস লাগবো তো আলাদা করার কারণ হচ্ছে ইউজারের সাথে ইউজার রিলেটেড আর অনেক টেবিল থাকে হুম যেমন ধরো এই যে আমি ইউজার টেবিলটা যদি ডাবল ক্লিক করি এখানে ওপেন হবে দেখো তুমি ফুল এডিটটা এখানে করতে পারবা আর টেনে এনে ছেড়ে দিলে এখানে দেখতে পারবা এরকম দেখা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো তুমি যদি চাও নতুন টেবিল মানে ওখানে যা আছে এখানে সব সেম ফিচার দেখছো এই ভিউটা কিন্তু আলাদা না তো এখন এখানে ধরো হচ্ছে তুমি একটা নতুন ফিল্ড অ্যাড করবা সেটা হচ্ছে কি ইউজার ইমেজ দেওয়া নয় বা হচ্ছে কি দেওয়া নাই ফটো দেওয়া নাই ফটোকে দিয়ে আছে এখন ইমেজ নামে দিতে পারি তো ইমেজ ধরো হচ্ছে আমি দিলাম এখান থেকে একশো বিশ ঠিক আছে তো দিলে এন্ড ইমেজটা থাকার কথা কোথায় ইউজার নেমের পরে অথবা ইমেলের পরে বা পাসওয়ার্ডের পরে ঠিক না টেনে এনে এরকম ড্রাগ করতে পারবো না এক সৌন্দর্য আছে না ঠিক আছে তুমি চাইলে হচ্ছে মাল্টিপল ডেটা সিলেক্ট করেও মুভ করতে পারবা হ্যাঁ কন্ট্রোল ধরে সিলেক্ট করা যায় দেখছো অথবা যে কোনো একটা ডেটা সিলেক্ট করে যে শিফট ধরে আপ ডাউন করলে হয় নর্মাল সিস্টেম যেটা অল্টার পাইসা কই তবে পুরোটা শিফট সিলেক্ট করে কি দিয়ে লাইন সিলেক্ট করে কি দিয়ে শিফট দিয়ে আচ্ছা তাহলে দেখো এটা করতে পারবা তুমি হ্যাঁ কন্ট্রোল অথবা শিফট চেপে ধরে সিলেক্ট করা করা যায় আচ্ছা এরপর তুমি মাল্টিপল যদি সিলেক্ট করো করে এরকম মুভ করা যাবে ওকে আচ্ছা তো প্রথমত আর একটা জিনিস দেখানোর জন্য এখানে আনা সেটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্টভাবে তিনটা জিনিস লাগে ঠিক না আইডি ক্রিয়েটেড অ্যাড আপডেটেড অ্যাড আর একটা হচ্ছে একটা স্ট্যাটাস লাগে কয়টা জিনিস আইডি ক্রিয়েটেড অ্যাড আপডেটেড অ্যাড আর একটা হচ্ছে কি স্ট্যাটাস এইখানে দেখবা ডিফল্ট নামে একটা অপশন আছে দেখছো এখানে হচ্ছে তুমি কিছু মানে ডেমো টেবিল তৈরি করতে পারবা কি টেবিল এই যে এখানে ধরো তুমি যদি ক্লিক করো এখানে এই যে একটা স্কিমা তৈরি হবে হ্যাঁ ও সরি এখানে ক্লিক করলে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে এই পাশেটা ক্লিক করলে এখানে দেখবো হচ্ছে কিছু যে টেমপ্লেট তুমি বানাইতে পারবা তো আমরা যে একটা টেমপ্লেট বানাচ্ছি এটার নাম দিলাম হচ্ছে ধরা হচ্ছে মাই টেমপ্লেট হ্যাঁ কি দিলাম এটা একটু স্লো দাঁড়াও এটা একটু এডিট হয় না করে 
আচ্ছা তো এখানে যে এই যে হইছে অনেকক্ষণ পরে তো আমি দিলাম হচ্ছে কি ধরো এটার নাম দিলাম হচ্ছে কি বলা যায় কমন কলাম হ্যাঁ কি দিলাম কমন নামে দিলাম ঠিক আছে কমনের মধ্যে কি কি কলম থাকবে সেটা আমি বলে দিলাম তো এখানে প্রবলেম হচ্ছে সব ডেটা টাইপ ঠিকঠাকভাবে দেয়া যায় না ঠিক আছে একটু এডিট করা লাগে তো আমি ধরো কিছু এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা দিলাম হচ্ছে আইডি কি দিলাম আইডি আর আরেকটা দিলাম স্ট্যাটাস হ্যাঁ আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি দিলে হয় না দিলে হয় সমস্যা নাই আবার আইডি হচ্ছে কি এআই হবে ঠিক না অটো ইনক্রিমেন্ট হবে ঠিক আছে আর এখানে হ্যাঁ 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 আইডি ইউনিক হবে আর ডেটা টাইপ তো ডেটা টাইপ হবে কি বিগেন্ট ওকে দিলা ইউনিক দিলা নট নাল না দিলে হচ্ছে যেহেতু এআই দেওয়া আছে সে অটো ইনক্রিমেন্ট হয়ে নেবে হ্যাঁ তো স্ট্যাটাস কি হবে হ্যাঁ স্ট্যাটাস হবে বুলিয়ান হ্যাঁ তো বুলিয়ান না দিয়ে এখানে হচ্ছে টাইনি ইন্ট হবে কি হবে টাইনি ইন্ট হ্যাঁ তো টাইনি ইন্ট হচ্ছে বাই ডিফল স্ট্যাটাস ওয়ানই থাকে হ্যাঁ আর ক্রিয়েটেড হবে কি টাইম স্টার্ট ওকে আর আপডেটেড কি হবে টাইম স্টার্ট ওকে তো এগুলোর ক্ষেত্রে এটা হইতে পারে তবে ক্রিয়েটেড অ্যাড এটা হচ্ছে নট নাল হয় ঠিক আছে ক্রিয়েটেড অ্যাডটা দিতে হয় আর আপডেটেড অ্যাডটা অনেক সময় দেয় অনেক সময় দেয় না ওকে তাহলে তুমি ক্রিয়েট করার সময় আপডেটেড টাইম দেওয়ার দরকার আছে নাই হ্যাঁ তবে ডেটাবেজের একটা ফিচার থাকে মানে ডেটাবেজ বলতে হচ্ছে আমরা তো বিভিন্ন প্যাকেজ ইউজ করি ঠিক না ইয়েলো পয়েন্ট ওয়ার এম যেটাকে বলে বা হচ্ছে ডেটাবেজ মডেল তো ওখানে অটোমেটিক্যালি দুইটাই সে তার মতো করে সেট করে দেয় আর কি আমাকে আর মাথা ব্যথা নিতে হয় না ওকে এখন দেখো তাহলে আমি ডিফল্ট একটা কিছু কি করলাম অ্যাড করলাম তো এটা অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা যদি জাস্ট সেভ করি বা ক্লোজ করি দেখবে এখানে চলে আসছে আসছে তো এখানে ডাবল ক্লিক করলেই হবে এটা এখানে চলে আসবে দেখছো তাহলে এই কয়েকটা কলম আমাকে আর বারবার কী করতে হচ্ছে না এখন দেখো যদি ডাবল ক্লিক করি শুধু নামটা চেঞ্জ করব এখন ধরো আমি আর একটা টেবিল নিলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে ইউজার মোবাইল নাম্বারস কি দিলাম এগুলো থাকবে ঠিক আছে এখন দেখো এই জিনিসগুলো আমাকে আর বারবার দিতে হচ্ছে না ঠিক না দেখছো অ্যাট এ টাইম সব চলে আসছে এখন বাকি কলামগুলো দরকার এখন আমার টেবিলের নাম কি ইউজার মোবাইল নাম্বার অথবা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে পারি আমরা ঠিক না কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো কন্ট্যাক্ট নাম্বারসে কী কী থাকবে একটা হচ্ছে ধরো হচ্ছে আমার মোবাইল নাম্বার থাকবে আর একটা কী থাকবে ইউজার আইডি থাকবে একটা আইডি আছে ইউজার আইডি এখন দেখো এই দুইটাই তো আমার এই টেবিলের মেন কলাম ঠিক না তাহলে এই দুইটা থাকবে আইডি এর পরে স্ট্যাটাস ক্রিয়েটেড এন্ড আপডেটেড এগুলো যেহেতু কমন কলম এগুলো সব সময় শেষে রাখা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো এই ইউজার আইডি আর হচ্ছে মোবাইল নাম্বার এগুলো কি হবে বুঝছে এরপর দেখো এখান থেকে তুমি যেটা করতে পারো এগুলো সব আনসাইন্ড ওকে নট নাল তাহলে মানে এখন তো বুঝছো কেন করছি ইউজার টেবিলে জাস্ট কি রিলেটেড হবে ইউজার রিলেটেড ওকে এখন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটু বুঝতেছি ঠিক না যে আসলে এই টেবিলের সাথে এই টেবিলের কি আছে একটা যোগাযোগ আছে নাকি এখন যোগাযোগটা কি একটা ইউজারের অনেকগুলো কি থাকতে পারে কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকতে পারে এটাকে বলা হয় ওয়ান টু মেনি ঠিক না মানে একটার অনেকগুলো ডেটা ঠিক আছে তো এখানে দেখবা যে কিছু সিম্বল আছে এটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান এটা ওয়ান টু মেনি এটা ওয়ান টু ওয়ান এটা ওয়ান টু মেনি এটা হচ্ছে মেনি টু মেনি আর এটা হচ্ছে কি ওয়ান টু মেনি তো এখানে দেখবো এই যে একটা ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে আছে ঠিক না ড্যাশ ড্যাশ মানে হচ্ছে এটা ওয়ান টু মেনি হবে কিন্তু মেনি টু আর ওয়ান হবে না এটা বোঝায় কি বোঝায় 
মানে এটাই বোঝায় আর কি যে আমি অলওয়েজ এটা থেকে এটাতে যাব বাট এখান থেকে এদিকে আসতে পারবো না আমি আসবো না ঠিক আছে তো আমরা সাধারণত এটাই ইউজ করি যে আমরা যেন দুই দিকে কি করতে পারি মুভ করতে পারি ঠিক আছে তো এটা ক্লিক করে প্রথমে করতে হয় কোন টেবিলের সাথে আমি রিলেশন করব তো আমি রিলেশন করবো এই টেবিলের সাথে কোন টেবিলের এই টেবিলের এই দেখো তাহলে হচ্ছে ওয়ান টু মেনে যে দেখছো আসছে আচ্ছা এখন এখানে খেয়াল করে দেখো যে জিনিসটা হয়েছে মানে এখানে যে যে কাজটা করে সে হচ্ছে যেহেতু আমি এই টেবিলের সাথে এই টেবিলের একটা রিলেশন করব সে বাই ডিফল্ট এই টেবিলের প্রাইমারি কীগুলো এই টেবিলে অ্যাড করে দিছে দেখছো দেখো এই ইউজার আইডিকে আমরা অ্যাড করছি আমরা করিনি আমরা কিন্তু উপরেরটা করছি জাস্ট ইউজার আইডি দেখছো করছে না তো এটা এই রিলেশন করছে তুমি চাইলে হচ্ছে এই রিলেশনটা এখান থেকে ইডিটও করতে পারবা ঠিক আছে তো এই জায়গার সুবিধাটা এটা একটা সুবিধা হ্যাঁ যে আমি যখন এই রিলেশনগুলো করি তো লুসির চার্টে কিন্তু এই জিনিসগুলো তুমি পাবা না ওইটা জাস্ট হচ্ছে ডিজাইনের জন্য বাট এটা হচ্ছে একটা টুলস এর কাজ হচ্ছে রিলেশনটাকে সাকসেসফুলি বানানো ঠিকঠাকভাবে বানানো ঠিক আছে আচ্ছা তো এই টাইপের জিনিসগুলোতে যদি এরকম রিলেশন করতে চাও তাহলে হচ্ছে এই যে এখানে ধর হচ্ছে আমার আমি যদি এটাকে একটু অন করি দেখো এই ইউজার আইডিটা আমার দরকার নাই ঠিক না দরকার আছে সে তো আমাকে প্রোভাইড করছে তো আমি এটা চাইলে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি ঠিক আছে আর এই যে দুইটা রিলেশনাল টেবিল আছে এই দুইটা উপরে নিয়ে আসো ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে পরবর্তীতে আমি যখন ডেটাবেসটা দেখবো তখন দেখতে খুব সহজে আমি এগুলো পেয়ে যাই ঠিক না আমাকে খুব বেশি আর দূরে যেতে হচ্ছে না ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে আমি মোবাইল নাম্বারটা দিলাম তাহলে এই এই যে আমাদের ওয়ান টু মেনি রিলেশন একটা ফিনিশ ওকে এখন দেখো আমি যে ব্লগে আসি আসলাম দেখো এই যে ব্লগের স্কিমাটা বানাইতে হবে তো ব্লগের জন্য সবার আগে আমার কী লাগবে ব্লগটা লাগবে এরপর হচ্ছে কী লাগবে আমার ব্লগ রাইটার্স লাগবে তো ব্লগে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটর কী থাকে রাইটার্স হচ্ছে লিখছে সে কি ওয়েবসাইট আপলোড করে সে লিখে আমার কাছে জমা দিচ্ছে লিখবো তো আমি হ্যাঁ আমি ধরো এখানে ক্রিয়েটর নামে একটা ফিল্ড দিলাম ঠিক আছে তো ক্রিয়েটরটা হয় হচ্ছে ইউজার টেবিল থেকে কী থেকে ইউজার টেবিল থেকে তো আমি ধরো হচ্ছে এখান থেকে ধরো হচ্ছে ইয়া দিলাম কি বলে এটাকে ক্রিয়েটর যায় কী দেওয়া যায় বিগিনড হবে আর কি বিগিনড হবে ক্রিয়েটর আইডি হবে আর কি ঠিক আছে তো ক্রিয়েটর আইডিতে আমি কী দিলাম বিগিন দিলাম তো বিগিন দেওয়ার পর দেখো এখান থেকে আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি এটাও আনসাইনড হবে ইউনিক কেন হবে একটা ইউজারকে অনেকগুলো ব্লগ ক্রিয়েট করতে পারে না তাহলে আনসাইনড হবে ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে নট নাল হবে অবশ্যই কি লাগবে আইডিটা লাগবে আচ্ছা আর বাকি ফিল্ডগুলো তো অবশ্যই আসবে স্ট্যাটাস ক্রিয়েটেড হ্যাঁ যেহেতু কমন টেবিলকে প্রথমে এনে তারপরে তুমি কী করবা ক্রিয়েট করবা এখন দেখো তাহলে ব্লগের সাথে দুইটা জিনিস আমার লাগতেছে হ্যাঁ এটা গেলো আর একটা হচ্ছে কি আমার ইউজার্স লাগতেছে ঠিক না আর একটা হচ্ছে কি ব্লগ রাইটার এখন দেখো আমরা এখান থেকে ধরো ব্লগটাকে সেন্টারে রাখতে পারি কারণ ব্লগের সাথে অনেক টেবিলের কী থাকবে রিলেশান থাকবে আর ইউজারটা এদিকে রাখলাম এখন এই একটা ইউজারের কী থাকতে পারে ব্লগ থাকতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখান থেকে তুমি চাইলে এই এই রিলেশনটা করতে পারো যে একটা ইউজারের অনেকগুলো কি আছে রিলেশন আছে তো এখন তুমি চাচ্ছ হচ্ছে যে এখানে যে বিষয়টা আছে আমি চাই তো হচ্ছে ক্রিয়েটরের সাথে রিলেশন করতে আমার কি যে ইমেলের সাথে রিলেশন করার দরকার আছে আমার এই টেবিলের সাথে এই টেবিলের ইউজার আইডির সাথে রিলেশন থাকলেই তো হচ্ছে ইমেলের দরকার আছে তুমি চাইলে এটা এডিট করতে পারবা দেখো সেটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখবে এই যে ফরেন কি নামে একটা অপশন আছে দেখছ আছে ফরেন কি কলামস ইন্ডেক্সেস ফরেন কি এই যে ফরেন কিতে দেখো এই যে এই দুইটা হচ্ছে কি আমার ইউজার টেবিলের ফরেন কি এই দুইটা হচ্ছে কি তো আমি চাচ্ছি এই ইউজার আইডিকে ফরেন কি না দিয়ে ক্রিয়েটরকে দিতে আর ক্রিয়েটরটা হচ্ছে আইডিয়া রিপ্লেসমেন্ট বুঝে গেছে আর আমি এই দুইটাকে সরাই দিলাম এই দুইটা আমার দরকার নাই ওকে তাহলে ফরেন কি সেট আপ করার সিস্টেম বুঝছে আচ্ছা মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমাকে এখানে ওরা একটা কোয়েরি করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ব্লগের সাথে ইউজারের একটা কি হবে রিলেশন হবে ঠিক আছে হওয়ার পর এই যে 
এখান থেকে আমি জাস্ট হচ্ছে জাস্ট কোন টেবিলের সাথে আমার ইউজার টেবিলের কোন কলামের রিলেশন সেটা আমি বলে দিলাম এই আমার ব্লক টেবিলের ক্রিয়েটরের সাথে ইউজার টেবিলের আইডি রিলেশন হবে হ্যাঁ আর কলামে এসে আমি এখন কি করতে পারি এই যে এই দুই মনুকে ফলাই দিতে পারি এটা আমার দরকার নাই ওকে আর এটা এখন এক প্রাইমারি কি আমরা বানাই দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো তাহলে এই রিলেশনটা শেষ সেম ভাবে এখন যদি বুঝে গেছো ঠিক না এই কারণ প্রাইমারি কি প্রাইভেট কি এগুলো একটু পড়তে হবে ঠিক আছে এগুলো একটু মানে ডেফিনেশনগুলো জানলে আর একটু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারব মনে নাই তবে ডেটাবেজের ক্ষেত্রে ডেটাবেজটা পড়বো হ্যাঁ এখন দেখো হ্যাঁ এখন দেখো এই রাইটারের সাথে আবার ব্লগের রিলেশন ঠিক না এখন এই একটা রাইটারের অনেকগুলো কি থাকতে পারে ব্লগ থাকতে পারে তার মানে এটা হচ্ছে কি মেনি টু মেনি মেনি টু মেনি না ব্লগের অনেকগুলো রাইটার থাকে রাইটারের অনেকগুলো কি থাকে ঠিক না কিন্তু ইউজারের ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে একটা কন্ট্রাক্টের একটা ইউজার হবে বাট একটা ইউজারের অনেকগুলো কি থাকতে পারে কন্ট্রাক্ট থাকতে পারে হ্যাঁ তো আমাদের সাধারণত রিলেশন দুইটাই লাগে ওয়ান টু মেনি এটা দেখে কি বুঝতেছ তোর মাথা এর মানে হচ্ছে একটা ইউজারের অনেকগুলো ব্লগ আছে ঠিক আছে এখন হচ্ছে কি আবার এখানে হচ্ছে কন্ডিশন ভুল মানে কন্ডিশন উল্টা আর কি রাইটারের অনেকগুলো ব্লগ থাকতে পারে ব্লগের অনেকগুলো কি থাকতে পারে রাইটার থাকতে পারে রিলেশনটা কি হবে মেনি টু মেনি এই সিম্বলটা দেখলে বোঝা যায় ঠিক না আচ্ছা আমরা ক্লিক করবো তো ক্লিক করে যে যে কোনো দিক থেকে শুরু করতে পারো প্রথমে এটা আর একটা হচ্ছে কি এটা তো সে যেটা করবে এই দেখো রাইটার্স আইডি ব্লগস আইডি আর এই যে ব্লগ ক্রিয়েটর এটা আমাদের আর দরকার নাই সে যেটা করে ওই যে প্রাইমারি কীগুলো নিয়ে আসে আর এই টেবিলটা এর আগে আমরা তৈরি করতাম ঠিক না এখন জাস্ট এই রিলেশনটা অটোমেটিক তৈরি করে দেয় আর কি ঠিক আছে তো এটাকে আমাদের একটু মডিফাই করতে হবে তো মডিফাই কি প্রথম হচ্ছে ফালানোর পরে সবার আগে আইডি লাগবে এটা নিয়ে আসি ওকে তো আইডি কী হবে বিগেন্ট বিগেন্ট বানান বলে স্যার ঠিক আছে তো বিগিনটা হচ্ছে কি প্রাইমারি কে এআই लगे <laughs> তাহলে হচ্ছে যে আমরা এই এই টেবিল থেকে যে ব্লক ক্রিয়েটারটা কী করে দিয়ে দেবো তুলে দিব ঠিক আছে আচ্ছা রাইটার থেকে ঠিক আছে হয়ে গেছে তাহলে এই যে এখানে দেখো যে রিলেশনটা এখন ওকে হ্যাঁ আর এখানে যে ব্লক ক্রিয়েটার নামে যেটা আছে এই কলমটাই আমাদের দরকার নাই তাহলে আইডি রাইটার আইডি আর একটা হচ্ছে কি ব্লকস আইডি তো এখানে যদি ব্লকস লিখছে তুমি চাইলে হচ্ছে কী দিতে পারো ব্লগ আইডি অথবা রাইটার আইডি দিতে পারো তো ওরা এখানে যেটা মেনটেন করে ওই যে টেবিল নামের সাথে আইডিটা অ্যাড করে দেয় আর কি হ্যাঁ তো আসলে আমরা এসটা কী করে দিতে পারি অর্থের সাথে মিলানো আর কি ওকে আচ্ছা আমি এখন আমরা একটা সিঙ্গেল ব্লগের সাথে সিঙ্গেল রাইটারের কী করলাম রিলেশান করলাম দেখো তাহলে এই হচ্ছে ওভারঅল একটা রিলেশান এখন এই রিলেশানগুলো কী করতে হয় মানে এইভাবে হচ্ছে রিলেশানগুলো তৈরি হয় অ্যান্ড তুমি জাস্ট হচ্ছে এখান থেকে সহজে বুঝতে পারতেছো আসলে কোন টেবিলের সাথে কোন টেবিলের রিলেশান হবে এখন তুমি পপুলেট কীভাবে করবা অথবা হচ্ছে কীভাবে মাইস্কুয়ালের রিলেশান করবো তুমি এখান থেকে বুঝতে পারবা আর এই জিনিসটা যদি আমি এটা না করি তাহলে কি হইতো আমি অনেক খুঁজতে হইতো ঠিক না যেমন ধরো ব্লগের সাথে আর একটা টেবিল লাগে সেটা হচ্ছে কি ক্যাটাগরি কি লাগে ধরো কমনটা ফার্স্টে নিয়ে আসি ব্লগের ক্যাটাগরি থাকে না একটা নিউজ সে এটা স্পোর্টসে থাকতে পারে তারপর খেলা মানে আন্তর্জাতিকে থাকতে পারে দেশ বিদেশ থাকতে পারে অনেক ধরনের তো এখানে কি থাকবে একটা টাইটেল থাকবে হ্যাঁ তো টাইটেলের মধ্যে টাইটেলটা কি হবে বারকার হবে অবশ্যই একশো বিশ হবে একটু বড় হইতেই পারে সবার ঠিক না এটাও কি হবে নট নাল হবে শেষ আর কিছু না আর এখানে শুধু টাইটেল হলেই হবে তো টাইটেলের সাথে সাধারণত আর একটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে ইমেজ অনেক সময় দেয় ক্যাটাগরির সাথে আইকন হিসাবে আর কি ঠিক আছে 
দিলেও দিতে পারো না দিলেও কি নাই প্রয়োজন হলে দিতে পারো আর কি ঠিক আছে আর এটা অবশ্যই নাল হবে আর কিছু কি নাই দরকার আছে তাহলে এই দুইটা জিনিস আমরা কি করব উপরে নিয়ে আসব বুঝছে আচ্ছা এখন এখানেও সেম একটা ক্যাটাগরির অনেকগুলো ব্লক থাকতে পারে আবার একটা ব্লকের অনেকগুলো কি থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে কি হবে এখানেও মেনি টু মেনি ঠিক আছে এটাকে এদিকে রাখো এগুলোকে এদিকে নিয়ে আসো হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে এখন এটাকে কি করতে হবে একটু ঠিক করতে হবে তাহলে ওই যে আমরা নামগুলো ফিক্স করছিলাম বি আগে না সি আগে তাহলে হবে কি ব্লক ক্যাটেগরি হুম ওরা যে নামটা দেয় এটাও সুন্দর তবে আমরা যে প্যাটার্নে কাজ করি সেখানে হচ্ছে এই প্যাটার্ন এই প্যাটার্নে হয় না আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ এটাও আমরা নাম চেঞ্জ তবে আগে এটা ঠিক করি দেখেন আগে কি লাগবে আইডি লাগবে এই আইডি লাগে এখানে কি লাগবে আর বিগ ইন্টিজার কি হবে সবার আইডিটা সবার উপরে আসবে প্রাইমারি কি নট নাল ইউনিক আনসাইন এআই আচ্ছা এখান থেকে আমরা হচ্ছে ব্লক ক্রিয়েটারটা ফলাই দিব এটা তো দরকার নয় ঠিক না আর ব্লগ আইডি যেটা সেটা হয়ে যাবে কি জাস্ট ব্লগ আইডি আর ক্যাটাগরিটা হয়ে যাবে কি জাস্ট ক্যাটাগরি আইডি ঠিক আছে আর বিগিন বিগিনটা জায়গাতেই থাকবে নট নাল হইতে পারে সে বুঝতেছে না কেন এটা যে আমার প্রথম কলাম বুঝলাম না আচ্ছা ফরেন কিটা একটু চেক করে দিস ঠিকঠাক আছে কেন আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস এডিট করতে হবে হ্যাঁ এই যে আমরা যে কল ইয়ার চেঞ্জ করে ফেলছি না এটা কি বলে না এই যে টেবিলের নাম চেঞ্জ করছি না এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে আমরা কি দিছি ব্লগ ক্যাটাগরি ঠিক আছে তাহলে দেখো হয়ে গেল ওকে আর এখানেও সেম ব্লগ হচ্ছে কি रिनेम कर रिलेशन की ঠিক করে দিতে হবে ঠিক আছে তো ফরেন গেমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ঠিক করে দেওয়াটা ঠিক আছে আর যাতে কি না হয় ভুল না হয় যে দেখছো সব ঠিকঠাক আছে ক্যাটাগরির সাথে ক্যাটাগরি আইডি এই যে আর এই ব্লগের সাথে হচ্ছে কি ব্লগ আইডি ওকে আবার এখানে দেখো এখানে যদিও ঠিক আছে তবে এটা তো আমরা চেঞ্জ করি নাই ঠিক না এটা হবে কি ব্লগ রাইটার কি হবে ব্লগ রাইটার তো ব্লগ রাইটার যদি হয় তাহলে আমাদের এই যে এই জায়গাতেও নামগুলো একটু ঠিক করে দিতে হবে হ্যাঁ ব্লগ রাইটার ব্লগ রাইটার হ্যাঁ তো এখানে যেটা হবে যে রাইটারের আইডি মানে যে রাইটার টেবিলের আইডি আর ব্লগ টেবিলের আইডি ঠিক আছে এটা ব্লগ টেবিলের আইডি এই যে ব্লগ টেবিলের আইডি আর এটা হচ্ছে রাইটার টেবিলের আইডি ঠিক আছে মেনি টু মেনি তো মানে আগে যেটা ছিল আগে তো ছিল হচ্ছে ওয়ান টু মেনি মানে মেনি টু ওয়ান মানে সরি ওয়ান টু মেনি আর কি ওয়ান টু মেনি হওয়ার কারণে এখানে আর হচ্ছে যে দুই টেবিল থেকে আসতো না ওই এক টেবিল থেকে বলে দিলে হইতো তো এখন তো এখানে যে দুইটা কলম আছে এই দুইটা কলামই হচ্ছে দুই টেবিলের তো দুইটাকে আলাদা আলাদা করে বলে দিতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এই দেখো মোটামুটি একটা ব্লগ ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের কী তৈরি হয়ে গেল একটা ডেটাবেস সিম্পল ডেটাবেস রেডি হ্যাঁ এইটা দিয়ে একটা ব্লগ ম্যানেজমেন্ট তুমি করে ফেলতে পারো এখানে হয়তো হচ্ছে ইউজার কেন্দ্রিক আরও কিছু কলম টলম আসতে পারে তো 
এইভাবে হচ্ছে কিছু জাস্ট পেজ তৈরি করে নিতে হয় হ্যাঁ যে আসলে ইউজারের জন্য একটা ব্লগের জন্য একটা প্রতিটা ম্যানেজমেন্টের জন্য তো এখানে হচ্ছে প্রতিটা ম্যানেজমেন্টের প্রতিটা মডিউল বলা হয় আর কি হ্যাঁ ব্লগ মডিউলের জন্য একটা ইউজার মডিউলের জন্য একটা এভাবে করে কি করতে হবে একটু রিলেশনগুলো ঠিক করতে হবে তুমি কোন ডেটাবেজে ইমপ্লিমেন্ট করবা সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু এটা হচ্ছে আমার আউটলুক দেখে যেন একজন ডেভেলপার বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমাকে এভাবে করে রিলেশনটা সাজাতে হবে তাহলে আমি ডেটাগুলো পাবো এবং এটা দেখে এপিআই ডিজাইন করা হয় তাহলে তোমার এপিআই এন্ড পয়েন্ট কি কি হবে সেটা কোথা থেকে ডিপেন্ড করে এটার উপরে এমন ধরো হচ্ছে আমি ব্লগ থেকে আমার কি কি এপিআই দরকার বলো তো হ্যাঁ মানে আমি ব্লগ রিলেটেড এপিআই বানাবো তাহলে আমার এন্ড পয়েন্ট কি কি হবে আমি যদি কিছু বলি একটা হচ্ছে অল ব্লগ হইতে পারে মানে ব্লগ রিলেটেড যেগুলো ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলেট গেল এখন ধরো একটা হইতে পারে ইউজার ব্লগ আর একটা হইতে পারে ব্লগ ইউজার্স ঠিক না মানে আমি ব্লগ থেকে ইউজার ফাইন করতে পারি আবার ইউজার থেকে দেখো দুইটা এন্ড পয়েন্ট বাড়লো এরপর ধরো হচ্ছে ব্লগ রাইটার্স ঠিক না যে একটা ব্লগের কি কি রাইটার আছে সেটা আমি বের করতে চাই আবার উল্টা যদি করি রাইটার ব্লগস মানে হচ্ছে হ্যাঁ দেখো তুমি কিন্তু এটা দেখে তুমি এন্ড পয়েন্টগুলো এখন ডিজাইন করবা যে হ্যাঁ আমি যদি এই ডেটাবেসটাকে ফুলফিল করতে চাই আমার এই দশটা এন্ড পয়েন্ট লাগবে বুঝে গেছে তাহলে ডেটাবেসটা ইম্পর্টেন্ট তুমি এন্ড পয়েন্ট বানাই হচ্ছে আসলে ডেটাবেস হয় না মানে তোমার থিঙ্কিংটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে ডেটাবেসে আর ডেটাবেস থেকে ডেভেলপমেন্টে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং এখানে তোমার যে ফিল্ডগুলো আছে এগুলো থেকে তুমি এখন টেবিল ডিজাইন করবা যে হ্যাঁ আমার এই টেবিলের এই কলম লাগবে ঠিক আছে এখন ধরো ব্লগ রিলেটেড তুমি টেবিলে প্রিন্ট করবা তুমি তো বুঝতেস আসলে ব্লগ রিলেটেড আমাকে কি কি দেখাইতে হবে ধরো হচ্ছে ব্লগ তো দেখাইলাম আমার ইউজার আইডি দেখাইতে হবে ব্লগের কোন রাইটার সেটা দেখাইতে হবে আবার ব্লগের কোন ক্যাটাগরি কোন রাইটার সেটা দেখাইতে হবে যদি আরও বাড়তো সেটা আমি কি করতাম দেখাইতাম অথবা আমি ধরো রাইটারের নাম দেখাই বললাম যে হচ্ছে কি এই রাইটারটা মানে এই ব্লগটা এই রাইটার গুলা লিখছে আবার এই ব্লগটা এই ক্যাটাগরিগুলোর আন্ডারে আছে অথবা তিনটা ক্যাটাগরির আন্ডারে আছে তিনটা রাইটারের আন্ডারে আছে তো রিলেশনগুলা কি করতে পারি মানে আমি কি কি ডেটা দেখাবো এই ডেটাবেস দেখে আমি কি করতে পারি বুঝতে পারি বুঝে গেছে এই কারণে যেটা করা হয় মানে এসআরএসটা কমপ্লিট করার পরে ডেটাবেস ডিজাইন করিও ক্লায়েন্টের সাথে একটু বসলে ভালো ক্লায়েন্ট যদি টেকনিক্যাল হয় আর না হলে হচ্ছে কি প্রজেক্ট ম্যানেজার যে অথবা তোমার কোনো সিনিয়র থাকতে পারে কোম্পানির অথবা কোম্পানির বাইরে তাকে দেখায় কি করে নেওয়া কনফার্ম করে নেওয়া ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকে এতটুকুই নেক্সট আরও কিছু জিনিস দেখতে হবে যেমন ডেটাবেস নর্মালাইজেশন হ্যাঁ তারপর ডেটাবেস ক্লিন করা কিভাবে হ্যাঁ ডেটাবেস ইন্ডেক্স ডেটাবেস ভিউ হ্যাঁ দেরি করে আসলে মিস করবা ঠিক আছে আগে আসতে হবে বুঝে গেছে ঠিক আছে তাহলে আজকে থেকে ডেটাবেস ডিজাইনার হয়ে গেছ এরকম আট দশটা ডিজাইন করো দেখবে যে হাতে চলে আসছে ओके अल्लाह बस अच्छा एक ओन टेबल तो डिजाइन होएगा सर ठीक ना तो ये नेट तो शेयर करते होगे कारों साथ ठीक ना अभी भी अब शेयर करते पड़ो एक तो चलो सेव तो हुई से सेव हुई से ना मैं हमारा सेव कर सकें तो एक जगह तो एक जगह ये फाइल तो शेयर करते पड़ो आर आर एक तो होता है ये फाइल ये शे एट एक्सपोर्ट करा जाए हा? এক্সপোর্ট পিএনজি দেখছো জাস্ট এই ফাইলটাই পি তোমার ইয়া হবে এটা কি বলে এক্সপোর্ট হবে তো একটা ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে পারো লগ ম্যানেজমেন্ট তো দিয়ে এই ফাইলের মধ্যে যদি সেভ করো তো এই স্কিমার নাম কি ব্লগস ঠিক না এই নামেই দিবা হ্যাঁ নামের সাথে ইমেজগুলো আমি নিজে রাখবা তাহলে হচ্ছে ধরো আমরা যদি আমাদের ফাইলে আসি যে ব্লগ ম্যানেজমেন্ট দেখছো এটা ডেভেলপারকে দিয়ে দিলেই হবে ঠিক আছে এটা আসলে ডেভেলপারকে এটাও দিবা মানে ডেভেলপারের এটাও লাগে আবার যেহেতু এই ফিল্ডগুলো লাগবে তুমি তো আবার কষ্ট করে লিখবা না ঠিক না জাস্ট ওপেন করে কপি করবা নাকি এই আর কি এ হচ্ছে ডেটাবেস মানে স্কিমাটা এক্সপোর্ট করার প্রসেস একটা তো হচ্ছে সেভ হচ্ছে তোমার লোকালি হ্যাঁ এটা দিয়ে দিলেই হবে এই যে এটা এমডাব্লিউ বি যেটা এটা মাই স্কেল আবার অন করা যাবে তার সাথে এই যে মাই স্কেল ওয়ার্ড ব্যাঞ্চ এখানেই সাপোর্ট করবে আর ওই ইমেজে এক্সপোর্ট করে দিয়ে দিলে হবে সে অন করে করে দেখবে অথবা তুমি আমার সাথে শেয়ার করতে চাও এটা পাঠাইলে আমি তোমাকে কারেকশান দিতে পারবো বুঝে গেছে 
ठीक है तो